எக்ஸ்ட்ரா மணி ஏர்ன் பண்ணணுமா வீட்டில் இருந்தபடியே ஒரு ரூபா கூட முதலீடு இல்லாமல் உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வழியாக ஆன்லைனில் சம்பாதிக்க ஒரு அருமையான வாய்ப்பு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி மீஷோ ரீசெல்லிங் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் கார்ட்ஸில் இருக்கிற நம்ம டீட்டெயில்டான மீஷோ வீடியோவை பார்த்து மேலும் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவீன் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மோஸ்ட் ரிக்வஸ்டட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் இப்போல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடே இல்லைன்னு சொல்லலாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் ரெகுலராக ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை கரெக்டாக தான் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி தாங்க நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை ஒரு மினி ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி எல்லா பொருள்களையும் டம்ப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜை எப்படி நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஃப்ரிட்ஜ் இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணால் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சில டிப்ஸ் எல்லாம் தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் கடைசி வர பாருங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங் வீடியோ ஒன்று நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ரிட்ஜை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை இன்னும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் என்னோடது வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு எல்ஜி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டியோடைய ஃப்ரிட்ஜு ஃபோர் ஸ்டார்ஸ் இருக்குது ஸோ கரண்ட் வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் புதுசாக ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்டார்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்போ வந்து கரண்ட் வந்து கம்மியாக செலவாகும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரீசர் பார்க்கலாம் ஃப்ரீசர் ஃப்ரிட்ஜு சைடு கம்பார்ட்மெண்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஷெல்ஃப் லைனர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆன்டி ஸ்கிட்டு நல்ல திக் மெட்டீரியலு இது வந்து அமேசானில் வாங்கினது தான் ஸோ இதோட லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இது தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரே இது வந்து என்னோடய சில்லர் ட்ரே எப்பயுமே ஃப்ரீசருக்கு கீழே இருக்கிற ட்ரேல தான் வந்து சில்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பால் ப்ராடக்ட்டு எது வாங்கினாலுமே வந்து இந்த சில்லர் ட்ரேல வைக்கிறது தான் கரெக்டு அப்போ தான் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து பன்னீர் பட்டர் பால் பேக்கெட் எல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க எப்பயுமே மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க அங்கே குளிர்த்தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மில்க் ப்ராடக்ட் கெட்டுருச்சு அப்படின்னா அது ஃபுட் பாய்சனிங் ஆயிரும் ஸோ இதெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து நான் பால் பேக்கெட் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த கிளாஸ் பவுலில் தயிர் வச்சுருக்கேன் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னரில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கண்டெய்னர் நிறையா நான் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் அரைச்சி வச்சுக்குவேன் இது வந்து ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ்க்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசு மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு ட்ரே வச்சுருக்கேன் இது வந்து இப்படி இழுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரேல நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த ட்ரேல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகந்த் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது என் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இது வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சீஸ் ஸ்லைசஸ் பன்னீர் சீஸ் க்யூப்ஸு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வச்சுருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சீஸ் கொடுக்கலாமா அது ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு தானே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஆனால் வந்து பால் குடிக்க குழந்தைங்க அடம் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி பால் குடிக்க வைக்காமல் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சீஸ் ஸ்லைஸு சீஸ் க்யூப்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஸோ அடுத்த ரேக்கில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி புல் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஹேண்டில் இருக்கிற மாதிரி பேஸ்கட் வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வந்து லெமன் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் லெமனை வந்து நம்ம டேரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணால் தோலெல்லாம் ப்ரௌன் ஆகி கருத்த மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் சுருட்டிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சோம்னா கருத்து போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நான் வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து பிபிஏ ஃப்ரீ ஃபுட் கிரேடு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்னும் கிளாஸுக்கு மாறல நான் மாறலான்னு இருக்கேன் ஃப்யூச்சரில் ஆனால்
இது பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் கண்டெய்னர்ஸ் இல்லைனா கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் மட்டும்தான் நான் லெஃப்ட் ஓவர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் கம்மியாக பிடிக்கும் மேலே மேலே வச்சுக்கலாம் நம்ம இன்னொன்று என்னென்னா நான் வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் தான் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் எல்லாம் ரீஹீட் பண்ணுவேன் ஸோ இதை வந்து அப்படியே எடுத்து அவனில் வச்சு ஹீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் ஸோ டெய்லி காலையில் வந்து நான் இந்த இடத்த செக் பண்ணிடுவேன் ஸோ லெஃப்ட் ஓவர் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம்னா அன்னைக்கு சமையல் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகும் இதுக்கு கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பாஸ்கெட் ஒன்று வச்சு அதில் தக்காளி வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து நாட்டு தக்காளியும் ஆப்பிள் தக்காளியும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் வாங்குவேன் ஸோ எது வேணும்னு பார்த்து எடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இப்போ தக்காளி ஏதாவது ரொம்ப பழுத்துருக்கு இமீடியட்டாக யூஸ் பண்ணணும்னா கூட இந்த மாதிரி ஓப்பன் பாஸ்கெட்டில் இருக்கங்காட்டிக்கு பார்த்து எடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இது ஒரு வாரம் வர நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது இப்படி தக்காளி ஸ்டோர் பண்ணால் இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து டெய்லி சமையலுக்கு அடிக்கடி எடுக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி கீரை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து கீழேயும் நடுவுலேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு இந்த கொத்தமல்லி கீரையில் வேறு எடுத்துகிட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இப்படி ஸ்டோர் பண்ணால் நான் இதெல்லாம் வந்து கழுவி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் வாங்கிட்டு வந்து வேர் மட்டும் எடுத்துட்டு அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணும்போது தான் வந்து நான் கழுவுவேன் இந்த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன் இதுவும் வந்து கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு பச்சை மிளகாவில் காம்பு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பத்து நாள் வரைக்கும் கூட இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து கொஞ்சம் புதினா இருந்தது அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பாஸ்கெட்டில் நம்ம வைக்கிறதால நம்ம சமைக்கும் போது இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டவ் கிட்ட வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கொண்டு வந்து வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இந்த ஜிப்லாக் பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் கீரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதுக்கு மேலே கீரையை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய கண்டெய்னரில் வந்து இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாவு நிறைய நாள் புளிக்காமல் இருக்கட்டும்னு சொல்லி பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படி வைக்காதீங்க அது ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்லை மாவில் புளிப்பு தன்மை இருக்கிறதால அது பிளாஸ்டிக்கில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பாஸ்கெட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது எப்பயுமே ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு வந்தோன்னா பாதி வெளியில் வச்சுட்டு பாதி வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் அதை தீந்தோன்னா அப்புறம் இதை எடுத்து வெளியில் வச்சுருவேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஆப்பிள் மாதுளம்பழம் ஆரஞ்சு திராட்சை எல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த வெஜிடபிள் பாஸ்கெட்டில் வந்து மெஷ் பேக் யூஸ் பண்ணி எல்லா காய்கறிகளையும் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஜிப் இருக்குது வாஷபிள் அதனால் எனக்கு வந்து இந்த மெஷ் பேக் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு ஒரு வாரம் வரைக்கும் காய்கறிகள்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது வெண்டக்காய் வந்து நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா சீக்கிரமாக முத்திரும்னு சொல்லிட்டு வெளியில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஆனால் எனக்கு வெளியில் ஸ்டோர் பண்ணால் சீக்கிரமாக வாடிடுது நீங்கள் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ டோரில் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முட்டை வந்து எப்பயுமே அந்த கூர்மையாக சின்னதாக இருக்கிற பார்ட்டு கீழே இருக்கிற மாதிரி இப்படி தலகீழாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா நிறைய நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போல்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து சாஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் டொமேட்டோ சாஸு சில்லி சாஸு சோயா சாஸு அதெல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ஸ்டு மில்க்கும் என்னோடய எக்ஸ்ப்ரெஸ் மசாலா பொடியும் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் மசாலா பொடி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் தீர்றதுக்கு ஆச்சு நான் மறுபடியும் செய்யணும் பொரியல் கூட்டு சாம்பார் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் எது பண்ணாலும் நான் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் மசாலா பொடி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட் ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா பீனட் பட்டர் வச்சுருக்கேன் அதுக்
இப்போ மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ ஃப்ரீசரில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இங்கேயும் வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஷெல்ஃபில் வச்சா பூச்சி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஐட்டங்களை மட்டும் இந்த பேஸ்கெட்டில் நான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பட்டாணியும் சிறுதானியமும் ஷெல்ஃபில் வச்சா ஒன் மந்த் கூட தாங்கிறது இல்லை டக்குன்னு பூச்சி வந்துடுது அதனால் அதை மட்டும் எப்பயும் வந்து நான் ஃப்ரீசரில் வைப்பேன் ரவை அரிசி மாவு கடலை மாவு அந்த மாதிரி ஐட்டங்களெல்லாம் நான் ஃப்ரீசரில் வைக்க ஸோ ஃப்ரீசரில் இருக்கிறதால ஏதாவது ஈரத்தன்மை ஏதாவது தண்ணி எல்லாம் உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ் வாங்கி போட்டு வச்சுருக்கேன் இதனால் ஏர் டைட்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த கிளிப்ஸு ஸோ இந்த பேஸ்கெட்டு இந்த கிளிப்ஸு இதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த கண்டெய்னரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் மஞ்சள் தூள் இது வந்து விவசாயிகள் கிட்டேருந்து டைரெக்டாக வாங்கிறது ஸோ நான் நிறையா வாங்குவேன் பாதி வந்து ஷெல்ஃபில் வச்சுட்டு மீதி வந்து இப்படி ஃப்ரீசரில் வச்சுக்குவேன் இந்த மஞ்சள் தூளோட டெக்ஸ்டர் பாருங்களேன் அப்படியே கோலப்பொடி மாதிரி விழுகுது இதே நம்ம கடையில் பேக்கெட்டில் வாங்குகிற மஞ்சள் தூள் வந்து இப்படி விழுகாது அது ஏதோ கெமிக்கல் மிக்ஸ் மாதிரியே எனக்கு தோணும் ஸோ உங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் மஞ்சள் தூள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் மஞ்சள் தூளில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரோசன் பீஸும் ஃப்ரோசன் கார்னும் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் ஏதாவது சாண்ட்விட்ஜு ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு கை வந்து இது போடுவேன் ஸோ அதுக்காக நான் ரெண்டு சின்ன பேக்கெட்டு ஃப்ரோசன் பீஸும் கார்னும் எப்பயும் வாங்கி வச்சுருப்பேன் இந்த கண்டெய்னர்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் இருக்குது இதில் வந்து துருவின தேங்காய் இருக்குது இதில் வந்து சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தேங்காய் வந்து நம்மளுக்கு ரெடியாக ஃப்ரீசரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சமையலுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக எப்பயும் தேங்காய் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஐஸ்கிரீம் இருக்குது ஸோ சம்மர் வந்துருச்சு எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் வைக்கிற ட்ரே கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டியது மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் பேடு கண்ணுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஏதாவது அடிப்பட்டுருச்சுன்னா டக்குன்னு வைக்கிறதுக்கு வந்து இது ஃப்ரீஸாக இருந்தால் ரெடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது எப்போயுமே வந்து நான் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருப்பேன் ஸோ இப்போ டோரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க டோ பேக்கிங்கு ஐஸ்கிரீமு ஜெல்லி வெரைட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே வந்து இங்கே வச்சுருப்பேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அகர் அகர் இது வந்து சைனா கிராஸுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் சாஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து அந்த கேக் பிஸ்கட் மேலெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ குழந்தைங்க கண்ணில் படாமல் இருக்கிறக்காக பின்னால் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா கோகோ பவுடர் அதெல்லாம் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் கரம் மசாலா இருக்கும் இல்லைங்களா பட்டை லவங்கம் பிரியாணி இலை அதெல்லாம் நிறையா இருந்தால் நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சுருவேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் தூள் மாமியார் அரைச்சி கொடுத்து விட்டது இது வந்து சாம்பார் தூள் அம்மா அரைச்சி கொடுத்து விட்டது ஸோ ஊர்லேருந்து வர்ற திங்ஸ் எல்லாம் வந்து டைரெக்டாக ஃப்ரீசருக்கு போயிடும் ஸோ அளவாக ஷெல்ஃபில் எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரீசரும் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த ஃப்ரீசரில் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி கண்ட்ரோல் இருக்குது ஸோ சம்மர்னா நம்மளுக்கு வந்து சில்னஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும் வின்டர்னா கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி இருந்தால் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பலவிதமான ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணுறங்காட்டிக்கு பேட் ஸ்மெல் எல்லாம் வந்து வந்துடும் ஸோ அப்படி வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா வந்து நீங்கள் கப்பில் கைப்படாத இடத்துல உள்ளே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கெட்ட வாசனையெல்லாம் அந்த பேக்கிங் சோடா இழுத்துக்கும் ஃப்ரிட்ஜு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பசங்கள்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜு ஆக்சஸ் பண்ணுறங்காட்டிக்கு நான் வந்து கப்பில் வைக்கல இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு இந்த லிட்டை இப்படி ஓப்பன் பண்ணி நான் ஒரு ஓரமாக வச்சிட்றேன் ஸோ இதுவும் வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஒரு மாதம் அப்படியெல்லாம் ஊருக்கு
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குவீன் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்